அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நான் சுதர்ஷன் ஃப்ரம் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் ஒரு வழியாக நம்ம பார்ட் டூ வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த பார்ட் டூ வீடியோ எதுக்குன்னா தமிழ்நாடு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அட்மிஷனுக்காக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸாக இருந்தது அதில் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நான் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் பார்க்காதவங்க மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஐ பட்டனில் சைடில் உங்களுக்கு லிங்க் கிடச்சிடும் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் டூவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எஸ் இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கிறத சொல்கிறேன் எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறது தப்பு பண்ணாமல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ லெட்ஸ் பிகின் திஸ் வீடியோ இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க டு கெட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் லெட்ஸ் பிகின் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருந்தேன்னா பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு லாகின் ஐடி கிரியேட் பண்ணி லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் நம்ம பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்பாங்க அந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒவ்வொன்றா நான் வந்து ஃபில் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு அது முடிச்சதுக்கப்புறம் செகண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் பார்ட் டூ வீடியோவில் செகண்ட் ஸ்டெப்லேருந்து பார்க்கலாம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் இது ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த பேஜ் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்க்கான பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் முடிச்சிருப்பேன் அதை நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இந்த செகண்ட் பேஜில் வந்து ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறத முக்கியமான டாபிக் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் இதில் நீங்கள் எய்தர் அந்த மூணு கேட்டகரியில் இருக்கீங்கன்னா எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்படி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இந்த மூணு கேட்டகரியில் இருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா நோ கொடுங்க எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் சேர்த்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி நோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே வராது ஓகேங்களா இங்கே வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நோ இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எல்லா ஆப்ஷனும் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் நோ கொடுத்தீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நோ கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்களா சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு எய்தர் நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவிங் அட் ஃபார் த தேர்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் இவ்வளோ தான் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் பெருசாக எதுவுமே நமக்கு கிடையாது ஜென்ரலி ஸ்பீக்கிங் ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் த பேமெண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்குது நான் பேசினப்போ ஒரு சில பேருக்கு சர்வர் ப்ராப்ளம் வருது நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணேன் பட் வந்து ஒழுங்காக போய் ரிசீவ் ஆகல என் அக்கௌண்ட்லேருந்து டெபிட் ஆகிடுச்சு பட் வந்து அவங்களுக்கு ரீச் ஆகாத மாதிரி எனக்கு காட்டுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் எது நீங்கள் பக்கத்தில் எதுவும் நெட் சென்டர் இருக்குன்னா அங்கே போய் பே பண்ண முடிஞ்சால் பே பண்ணுங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கே அங்கே எதுவும் பக்கத்தில் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் சர்வர்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கரெக்டாக இருக்குன்னா ப்ராப்பராக பொறுமையாக உட்காந்து இந்த பேமெண்ட் கேட்வே ரெண்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கனரா பேங்க் இல்லை ஐஓபின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டில் ஏதோ ஒரு கேட்வேல போய் பண்ணுங்க ப்ராப்ளம் கிடையாது இங்கே தெளிவாக இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அமௌண்ட் வில் நாட் பி ரீஃபண்டட் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க எது காரணத்தை கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் எனி ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேட்வே நீங்கள் கனரா பேங்க் மூலியமாக பண்ணலாம் ஐஓபி மூலியமாக பண்ணலாம் இது ஒரு கேட்வே தான் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டே உங்கள்கிட்ட இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது செகண்ட் திங் இஸ் டு நாட் பே மோர் தேன் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை உங்களுக்கு பே ஆகிட்டு ஒழுங்காக ப்ராப்ளம் இல்லை ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அக்செப்ட் ஆகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இன்னொரு தடவை உடனே பே பண்ணாதீங்க ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஹாஃப் டே வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் வந்து சம்டைம் சர்வர் ஸ்லோவாக இருக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரத்துக்கு லேட் ஆகலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கிரெடிட் ஆகாமல் இருக்கலாம் டெபிட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரலனா மினிமம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்குது இன்றைக்கி நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்த்து தான் நமக்கு டுவெல்த் வரைக்கும் டைம் இருக்குது கடைசி நாள் வரைக்கும் போகலனாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குங்கிறப்ப த்ர
நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டாங்க நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வரேன் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் கேட்குற முக்கியமான விஷயம் தமிழ்நாடு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் நீங்கள் தமிழ்நாடுவில் இருக்க ஸ்கூலில் தான் படிச்சிங்களே இல்லையான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த் படிச்சிருக்கீங்கன்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைன்னா நோ கொடுத்துருங்க ஒரு வேலை இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்டடிடு சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் இன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலான்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனில் கேட்டுருங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்கன்னா எஸ்ஆர் நோ கொடுக்கணும் அது ஏன் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து வெளியில் படிச்சிருப்பாங்க பட் நேட்டிவ் தமிழ்நாடுவாக இருக்கும் பட் வந்து சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் மட்டும் வெளியூரில் போய் படிச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் வந்து யார் யாரெல்லாம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் படித்தாங்களோ அதை இங்கே எஸ் கொடுக்கணும் இல்லை இன்னும் நோ கொடுக்கணும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் எது தான் நிறைய பேருக்கு வந்து இதில் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ஸ் சொன்னாங்க ஸோ அதனால் திரும்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் இன் டீட்டெயிலாக நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் நிறைய பேர் கேட்ட டவுட் இதில் தான் வந்துச்சு ஸோ பொறுமையாக நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு கேட்டகரி உங்களுக்கு இருக்குங்க அஞ்சு கேட்டகரி சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் செகண்டு இயர் ஆஃப் பாசிங் தேர்ட் வந்து ஸ்கூல் நேம் ஃபோர்த்து ஸ்கூல் டைப்பு ஃபிஃப்த்து டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் படிச்சிங்க அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிளாஸுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இயர் ஆஃப் பாசிங் நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஸ்கூல் டைப் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஸ்டேட் இந்த அஞ்சு கேட்டகரி தான் நீங்கள் முக்கியமாக ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வாங்க நான் ஒவ்வொன்றா டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இயர் ஆஃப் பாசிங் இந்த இயர் ஆஃப் பாசிங்கில் என்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பேர் டவுட் கேட்டாங்க தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு கோரிலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னோட டுவெல்த்து பப்ளிக் போர்டு எக்ஸாம் நான் எழுதி முடித்தேன் என்னது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பப்ளிக் போர்டு எக்ஸாம் மார்ச்சில் நான் எழுதி முடித்து பாஸ் ஆனேன் நீங்கள் எந்த வருஷம் உங்களோட டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் முடித்து பாஸ் ஆனீங்களோ அந்த வருஷத்தை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணும் நீங்கள் ரிப்பீட் இருந்தாலும் சரி ரீ ரிப்பீட் இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எந்த வருஷம் நீங்கள் டுவெல்த்து எழுதி பாஸ் ஆனீங்களோ அந்த வருஷம் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து செகண்ட் வந்து ஸ்கூல் நேம் நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் நீங்கள் சிக்ஸ்த்து எங்கே படிச்சிங்க செவன்த் எங்கே படிச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இயருக்கும் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் கிளியராக ஃபுல்லாக டைப் பண்ணுங்கள் வித் நீங்கள் வந்து அதை அழகாக முடிக்கணும் இப்போ என்னோடய எக்ஸாம்பிளை வந்து ஸ்கூல் நேம் எழுதிட்டு என்னோடய லொக்காலிட்டி நேம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் நேம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்கூல் டைப் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸ்கூல் டைப் வந்து உங்களுக்கு சிபிஎஸ்சியா ஐஎஸ்சியா ஸ்டேட் போர்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அண்ட் இன் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் இது உங்களுக்கு மற்ற ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து எல்லாமே ஒரே ஸ்கூலில் தான் படிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து அப்ளை சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் நேம் டு ஆல் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை தொட்டிங்கன்னா போதும் அந்த நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை டைப் பண்ண உடனே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுங்கிற காலமில் ஒரு தடவை உங்கள் ஸ்கே ஸ்கூல் நேம் டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் தொட்டிங்கன்னா எல்லா செக்ஷனுக்குமே வந்து அதுவே அந்த நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உட்காந்துக்கும் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுற வேலையை அது கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணி கொடுக்குது அவ்வளோதான் பெரிய மேட்டர்ஸ் கிடையாது இல்லை நீங்கள் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து ஒவ்வொரு செக்ஷனும் வேறு வேறு இடத்துல படிச்சுங்க மல்டிபிள் ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து கவர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து கவனமாக டைப் பண்ணுங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரூஃப் எப்படி யூஸ் ஆகும்னா போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் அவங்க எடுக்க சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது இதை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க நிஜமாக சொல்கிறேன் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டில் சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்துன்னு கேட்டிருக்காங்களா அதுக்கு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து நீங்கள் ஒரே ஸ்கூலில் படிச்சிங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் போயிட்டு சிம்பிளாக ஒரு உங்கள் ஸ்கூலில் கேட்டிங்கனாவே டைப் படிச்சு கொடுப்பாங்க இந்த உங்கள் பேர் போட்டு சன் ஆஃப் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் படிக்கும் அதாவது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலில
அந்த போனபைட் சர்டிஃபிகேட்டில் கொடுத்துருக்க ஃபார்மேட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஃபார் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சிம்பிளாக நான் டைப் படித்து எழுதி சைன் வாங்கிட்டு வந்தால் போதும் இதுவே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் போய் சைன் வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் இட் இஸ் வெரி வெரி மாண்டட்டரி நிறைய பேர் என்ட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் நான் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் போனபைட் சர்டிஃபிகேட் பற்றின டவுட்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகலாம் ஸோ ஸ்கூல் டைப்பு டிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டேட் போட்டுருங்க டுவெல்த் மணிக்கும் கிளியராக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தென் வி ஆர் மூவிங் ஹெட் அடுத்து நீங்கள் முடிச்சுட்டு கீழே இருக்க சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் போயிடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் இட் இஸ் ரிகார்டிங் த அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபோர்த் வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் வந்து அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் இதை மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் பி அண்ட் ஃபைவ் சின்னு ஸோ அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷனை மூணு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வார் நீட் நீட் யூஜியில் நீங்கள் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கிறத ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோல் நம்பர் உங்களோட அட்மிட் கார்ட்லேயும் உங்களோட ஸ்கோர் கார்ட்லேயும் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ரோல் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை அப்படியே டைப் பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் நீட் ஸ்கோர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் இன் நீட் யூஜி எக்ஸாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுறீங்கன்னா ஒன்று செகண்ட் டைம் எழுதி நீங்கள் இப்போ வர போகிறீங்கன்னா டூ அந்த மாதிரி ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஹாவ் யூ அண்டர் கான் எனி கோச்சிங் ஃபார் த நீட் யூஜி எக்ஸாம் த்ரூ கோச்சிங் சென்டர் அப்படின்னா நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா போடுங்க இல்லைன்னா போட வேணாம் எஸ் ஆர்னோ கொடுத்துக்கோங்க எஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் நான் அடுத்து போகிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஃபைவ் பி அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் பி இதில் வந்து குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் டுவெல்த்து எப்படி பாஸ் ஆனீங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் ஸ்டேட் போர்டு படித்தாலும் சரி சிபிஎஸ்இ இல்லை ஐஎஸ்சி இது மூணுக்கும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டகரி போட்டுருப்பாங்க தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஹச்எஸ்சின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டுவெல்த்துனா ஹச்எஸ்சி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டேட் போர்டு இந்த சென்ஸ் சிபிஎஸ்சினா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சிஇ ஸ்லாஷ் சிபிஎஸ்சி இருக்கும் இதே ஐஎஸ்சினா தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியன் அவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் போர்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நேம் ஆஃப் த போர்டு ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் ஆல் இண்டியா போர்ட் சென்ட்ரல் குரூப் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சிபிஎஸ்சி காமிச்சிருக்கனால ஆல் இண்டியா போர்ட் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் இயர் கொடுத்துருப்பாங்க அது போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவே உங்கள் கேஸில் வேறு வேறு மாதிரி மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஸ்டேட் போர்டுக்கு எது சிபிஎஸ்சிக்கு எது ஐஎஸ்சிக்கு எதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆஃப்டர் தட் குரூப் கோட் குரூப் கோடுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் வந்தது குரூப் கோடுங்கிறப்ப இது எங்கே வரும்னா சிபிஎஸ்சி அண்ட் ஐஎஸ்சிக்கு பக்கத்தில் வரும் சிபிஎஸ்சிக்கு நான் சொல்கிற பாருங்கள் சிபிஎஸ்சியில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் தான் படிப்பாங்க ஸோ டுவெல்த்தில் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்னு இருக்கிறப்ப ஒருத்தர் வந்து பியூர் சயின்ஸ் படிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து மேக்ஸ் இருக்கலாம் இங்கிலீஷ் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கன்ஃபார்மாக இருக்கும் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ஒரு குரூப்பில் வந்து மேக்ஸ் இருக்கும் இன்னொரு குரூப்பில் தமிழ் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூப் இருக்கனால ப்ராப்பராக உங்களுக்கு எந்த குரூப் எடுத்திருக்கீங்களா ஒரு வேலை இல்லைங்க இங்கிலீஷு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் எடுத்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கோட் இருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று இல்லை நீங்கள் மேக்ஸுக்கு பதில் தமிழோ இல்லை வேறு லாங்குவேஜ் எடுத்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கோட் இருக்கும் ப்ராப்பராக குரூப் கோட் பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகே அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஹச்எஸ்சி ஆர் ஈக்குவலண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இந்த ஒரு இது தான் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க நான் தெளிவாக டைம் எடுத்து உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகே வாட் இஸ் ஹச்எஸ்சி ஆர் ஈக்குவலண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் சேஸ் ஓகே இதில் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சிபிஎஸ்சிக்கு சொல்கிறேன் அடுத்து ஸ்டேட் போர்டுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சிபிஎஸ்சி படித்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட ரோல் நம்பர் இருக்கும் டுவெல்த்துக்கு ரோல் நம்பர் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அந்த ரோல் நம்பர் போட்டு அதுக்கு முன்னாடி சிங்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே சி கேபிட்டல் சி போட்டுட்டு உங்களோட ரோல் நம்பர் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டில் இருக்கும் அதை போடுங்க இதுவே நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் போடுங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இல்லை ரோல் நம்பர் நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்து கவனமாக பொறுமையாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் உங்களுக்கு இதுக்கும் தாண்டி உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா என் கமெண்ட்டில் கேளுங்க கண்டிப்பாக தனி வீடியோவில்
இது ஒரு பெரிய டவுட் இருந்தது ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னா எதுவும் கிடையாது நீங்க மேல எப்படி நீங்க ரோல் நம்பர் போட்டீங்களோ இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன்ல நீங்க ரோல் நம்பர் போட்டீங்கல்ல ஹெச்எஸ்சிஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர்னு அதை தான் அங்கேயும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க சிபிஎஸ்சி இருந்தா இந்த சிய அகே நீங்க சி போட்டு தான் போடணும் இல்ல நீங்க ஸ்டேட் போர்ட் தான்னா நீங்க அந்த சி போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க அவங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அங்கேயே நீங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சிபிஎஸ்சினா சி போட்டு போடணும் இல்லைனா நீங்க சி போட்டு போட அவசியம் கிடையாது எல்லா சப்ஜெக்டும் நீங்க அந்த சி போட்டு தான் உங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பரை கம்ப்ளீட்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆஃப்டர் தட் மந்த் மந்த் கரெக்டா போடுங்க மந்த் இந்த சென்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு மார்க் ஷீட்ல கொடுத்துருப்பாங்க எந்த இடத்துல பாஸ் ஆனீங்கன்னா உங்களோட மார்க் ஷீட் எப்போ வந்திருக்கும் சிபிஎஸ்சி இந்த சென்ஸ் மேல வந்திருக்கும் ஸோ மே மந்த் போட்டுக்கோங்க இது பெரிய இம்பாக்ட்ல கிரியேட் பண்ணாது ஸோ மே மார்ச் இது வேணா போடுங்க நோ ப்ராப்ளம் என்ன பொறுத்த மாதிரிக்கு மே போட்டா கம்ஃபர்டபுள் ஆஃப்டர் தட் இயர் இயர் போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் மார்க் உங்களுக்கே வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் போட்டுக்கோங்க அந்த போட்டுட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீடிங் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்க போயிடுங்க அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரிகார்டிங் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் நம்ம உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் தாண்டி ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டாக கேட்பாங்க உங்களோட மதர் டெங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் வேணுமா தமிழ் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஆஃப்டர் தட் பேரண்ட் ஆக்குபேஷன் பேரண்ட் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த பேரண்ட் நீங்கள் இப்போ கன்சிடர் பண்ண போகிறீங்களோ எதிர் ஃபாதராக சரி மதராக சரி அவங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்க சிம்பிள் தான் ஒன்றும் பெருசாக தான் நோட்ட மாட்டாங்க பேரண்ட் ஆக்குபேஷனில் பிஸ்னஸோ இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹோம் மேக்கர் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எந்த பேரண்ட் ஆக்குபேஷன் இருக்கோ அதை ப்ராப்பராக போடுங்க ஆஃப்டர் தட் ஆனுவல் இன்கம் ஸோ உங்களோட கம்ப்ளீட் டுவெல் மந்த்ஸ் முடிகிறப்ப என்ன ஆனுவல் இன்கம் இருக்கோ அதை தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெதர் யுவர் ஃபாதர் ஸ்கூல் ஸ்டடீட் இன் தமிழ்நாடு உங்கள் அப்பா வந்து ஸ்கூல் உங்கள் அப்பா படித்த ஸ்கூல் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஸ்கூலில் தான் உங்கள் அப்பா படித்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்லேருந்து டுவெல்த் மடிக்கும் படிச்சிருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபுல்லி போட்டுக்கோங்க படிக்கல இந்த சென்ஸ் படிக்கலன்னு போட்டுக்கோங்க டுவெல்த் படிக்கும் படிக்கல இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா பார்ட்லி இல்லை ஃபுல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது வெதர் யுவர் ஃபாதர் காலேஜ் ஸ்டடி இன் தமிழ்நாடு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இங்கே தான் படிச்சிருக்காங்க ஒரு சில பேர்லாம் வெளி ஸ்டேட்டில் போய் படிப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்ட்லி கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் வெளியூரில் போய் படிப்பாங்க யூஜி பிஜிலாம் பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்ட்லியாக ஃபுல்லியாக நான் லிட்ரேட்டாக இல்லை நோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் வெதர் யுவர் மதர் ஸ்கூல் ஸ்டடிட் இன் தமிழ்நாடு உங்கள் அம்மா ஸ்கூல் படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏன் ஃபுல்லாக படித்தாங்களா இல்லை பாதி படித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அது பார்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸோ இது சிம்பிளான விஷயம் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அகேன் அகேன் அதுதான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த இடத்துல ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சிவிக் நேட்டிவ் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சிவிக் நேட்டிவ்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல இப்போ ரெசிடென்ட் ஆகிருக்கீங்க எந்த ஏரியா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தா இல்லை வந்து டவுனா சிட்டி அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி சிவிக் ஸ்கூல் ஸோ ஸ்கூல் வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்குங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க கார்பரேஷனாக இல்லை முனிசிபலாக டவுனா சிட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க வெதர் யுவர் மதர் காலேஜ் ஸோ அகேன் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது மேலே இருக்க பேஜ் வந்து உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் தென் திஸ் ஒன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக போட்டே ஆகணும் உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க அகேன் கீழதுக்கு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ரிகார்டிங் மை பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் அவைல்டு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் டியூஷன் ஃபீ கன்சஷன் உங்களுக்கு வாங்கியிருந்தாங்களோ உங்கள் அக்காவோ அண்ணனோ வந்து டியூஷன் ஃபீ கன்சஷன் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்காக வாங்கியிருந்தாங்கன்னா எஸ் இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இது முடிச்சுட்டு சேவ் அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப குரூஷியலாக இருக்க போது டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்வயர் ஸோ இதுக்கு வந்து செப்பரேட் வீடியோ போட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் பார்ட் டூவில்